不如红尘，万物生息不过一瞬。人下放纵，快意风流，铭记的刹那一世永恒。见天地宽，见山海远，今生只因你相伴。问声问仙，问道问人，缘聚缘散一场欢。天涯漫漫人翱翔，天若有情天亦老。这就是我心愿了。哇，哎，这就是给外门弟子配发的斩魔剑吧？哎，这把斩魔剑，还有，应该是红姨他们帮忙把东西送过来的吧？诸世界，仙道石门。光从名字就能感受到内容的浩瀚。地底魔族书，这是魔神。听说神力傀儡是地底魔人炼制而成。魔神，相当于人类修士中神力境界的高手。飞天夜叉，则相当于肉身十重、神变境的高手。此外，依次还有修罗、大修罗、魔皇。世界的广阔远超我的想象。不过现在可没有时间仔细看，提升实力才是重中之重。看来这九窍金丹，经过这两次的消耗，最多只能再提升一重境界了。一个下人而已，何必与他争得面红耳赤？哼，总有一天，方寒一定会让所有人刮目相看。舍得回来了，也是，能被真传弟子亲自教导，可是无数外门弟子梦寐以求的事情呢。仙道坎坷，关键还是要靠自己。嗯，啊，这你就不懂了。靠自己固然重要，但天宇不取，百受其咎。外界的帮助绝对不可小觑。你要是想去紫巅峰修行，我倒可以帮你引荐给大小姐。我才不要！啊，你居然已经完全恢复了。呃，很奇怪吗？之前外门考核，你临场突破，打完后看你虚脱的样子，还以为你得调养一段时间才能缓过劲儿。嗯，都是九窍金丹的作用。没想到你却恢复的这么快，你的姿势还真是强啊！要是早点来与挂门，说不定真的能成为内门弟子了。啊？内门是什么？厉害吗？嗯，你干什么？我想看看你脑子是不是被打坏掉了。哎，内门是什么门？你知道多少外门弟子这辈子都内门无望？你居然还说内门厉害吗？啊啊！原来内门外门指的是弟子实力强弱的区别啊！废话。算了算了，有时间你还是多来清仙院找我，我好好给你讲讲仙路到底有多坎坷。不用了吧？这可是你的特殊待遇，不能拒绝。呃，呃，好
了，我知道了。好漂亮啊！傻了吧？这就是修仙子弟用膳的地方。好了好了，别看了，这儿可不是赏景的地方，我们是来吃饭的。对了，你刚才说，成为内门弟子，比入外门还难上许多，是吧？那是自然，外门不过是个开端罢了。想入内门的话，没有点真实的仙缘资质，光靠苦熬那是根本做不到的。不过一旦进入内门，好处也是难以想象的。哎，简单来说，成为内门弟子就可以修习元辰精神术这种锻炼精神的功法了。只有这样的功法。才有可能修成神通，明白吗？哦，神通，那个什么书你会吗？啊，你看我像内门弟子吗？如果能成为内门弟子的话，不仅能得到上乘功法，就连你世俗中的家人，地位也会提升到骇人听闻的程度。嗯，你怎么了？我的家人都不在了。对不起。嗯。啊，没什么。哎，你呢？从没听过你谈起家里的事。我娘在我很小的时候就过世了。那，你家里其他人呢？我父王成天忙着应付他那些宠妃，大概早就忘了，还有我这么一个女儿，剩下的也都是些屈原附势的家伙，在他们眼里，只有郡主，没有红衣。难怪你总是独来独往。不过，以后不会了。你是我方涵在这世上第一个朋友。今后，我会一直和你在一起。谁要和你一直在一起？嗯，你很热吗？哎呀，不说这些了。这可是御膳堂哎。神奇了！想吃什么，就把食神符丢到水晶池子里，自然会长出你点的饭食。任何菜品经过武器鲜锅的烹调，都能元气不泄，去除杂质，成为最顶级的药膳。就算皇宫也吃不到呢。呃，不过，就算是所难求，你也不至于吃的这么没有风度吧？嗯这就是仙家手笔，难怪许多权贵子弟梦寐以求，都只是当个外门弟子。方、嗯、兄，红衣郡主，嗯，哦，打扰两位用餐了。嗯，刘兄，来来来来，一块吃点。咱们不是约好了要谈关于门派历练的事情吗？啊，是什么门？门派历练？谁让你上次不好好听我们说话，还先走了？活该你一头雾水！啊啊！无妨无妨，这也不能怪方兄，谁都有些要紧的事情要办嘛。你还帮他说话？呃，抱歉抱歉。嗯，来来来，我再详细介绍一下。是这样的，我呢，听有个内门师兄说，前不久
，蓝月国使者来报，他们遭到了几股强大的沙匪持续袭扰，请求羽化门出手相救。现在门派啊，已经决定前去帮忙剿灭沙匪。只是些沙匪？啊，其实不光是沙匪，魔道的人才是幕后真正的鬼手。这些妖孽早就垂涎蓝月国的玄金地脉，而玄金地脉。是凝练羽化门八大神通之一，大自在玄金剑气的绝好福地。长老们啊，都很重视，故而立刻答应蓝月国的使者。哎，重点是啊，我听说如果外门弟子能在此次历练中表现良好，就能立刻获得内门弟子考核资格。这对于我们外门弟子来说，是一个绝好的机会啊！真是想睡觉。就有人来送枕头，哼，哪有那么容易？我听说这次参加历练的外门弟子数以万计，这样的好机会怎么能轻易落到我们三人头上？既然刘雄来找我们商量，想必就已经有了应对之法。啊，知我者方兄也，实不相瞒，在下有一个好兄弟。哦，宝亲王。您现在的实力，大家也是有目共睹的，只需这次历练中稍加表现，进入内门不过是迟早的事而已。哈哈哈哈也是也是，现在这些外门大都是些井底之蛙，没见过什么大阵仗，去历练也就是帮着斩杀些杀匪喽喽，这能为门派做多大点贡献？不错，说到杀匪，不过是些灰灰吧。我们的目标自然是杀匪背后的妖魔余孽，那得到的奖励是不可同语而论的。<笑>师兄所言极是，来来来，喝酒喝酒。好，左师兄真是海量，宝亲王过谦了。<笑>来来来，多吃菜。宝亲王，刘康求见。这次历练还要仰仗各位师兄师姐了。哎，哪里哪里，大德王朝同气连枝，我们本就应该彼此照应才是。左师兄所言甚是。来，好亲王，左师兄海刘康求见。哦，是刘康啊。你什么时候来的？啊，刚到。刚到，哎，宝亲王，人我可是给您找来了。好，这就是你所说的高手。正是，正是。宝亲王有所不知，这两位都是外门考核中实力不俗的弟子。外门不俗，红衣郡主我倒是听过，他身法诡秘，手段层出不穷。但身边这位……却不曾听说。哎，这位叫方。这个人我查过，他不过是龙渊方家的一个家奴而已。什么？哼！我让你带高手，你这是什么意思？包子，呃，怕是其中有什么误会。方兄在外门弟子考核上可是大放异彩啊！不过一个刚入外门的奴才。也敢攀附我大德王朝的高枝？奴才，方兄息怒，想要在历练中有所收获，必须养人鼻息。我自有妙法化解。刘康，还是让这个奴才赶紧滚，别扰了我们的雅兴。方兄，再说一遍，是白举，九霸龙泉。红衣郡主万万不可冲动，贸然出手，恐怕是件搞大，反而对方兄不利。况且，方兄力气确实太重，总需要磨砺一下。这招倒还算敏捷，被你用起来实在是糟蹋了。风雷斩，糟了，既然躲不开，那就硬拼。好机会。天人吊杀！哎，方寒，宝子，你
，慢着，红英，我没事儿。你二人且息怒，接下来交给我。不过一个七重入门，也敢向我七重巅峰挑衅？啊啊！宝金王果然好手段啊！不过，这次历练凶险难测，总有些地方需要用到一些体格强悍之人。想必宝金王已经有了计较，有句话叫“物尽其用”。嗯。你说的不错，他的筋骨尚可，不过实战经验还太少，应变能力太低，但总算有些价值。你们回去做些准备吧。这个仗势欺人的宝子啊，还有那个刘康，他……刘康也是为了我们顺利完成历练，只要人没死，就有翻盘的机会。翻盘？你还要打？嗯，不行不行不行！你也看到你们现在的差距了，根本没有半点机会。不，那宝亲王说的不错，我现在太缺乏实战经验，<咳>所以红颜，你一定要帮我，帮我积累足够的实战经验。我需要你，我需要你，需要你，需要你。嗯，红爷，红爷啊，嗯、啊，好吧，本郡主就勉为其难帮你一次。哼，你一定要打的那个宝子啊，满地找牙。好，只要你不把我打死就行了。打死可还行？用剑杀我，千万不要留手。茫茫秋雨愁杀人，瑟瑟箫声奏亡魂。孤风独影凄凉夜，一人一剑断鬼神。这就是我和七重巅峰高手之间的真实差距。再来。素则不答，你认为再来还有效果吗？好，明天再来。拿着。
在战斗中突破，从七重内撞镜，突破到了八重神勇境。是啊，但没有你，我做不到这些。谢了，红衣。你知道就好，不过谢就不用了。谁让我罩着你呢？<笑>比起你，我现在修为比较高了，以后还是我保护你吧。修为高就了不起，经验上还差得远呢。我刚刚是手滑了，不服再来。<笑>别了，明天就是集结出发的日子了。我们啊，还是各自回去好好休整一下。你，九窍金丹已经全部被我炼化，第八重神勇境也彻底巩固。宝青王，你可等好了。下是慢慢的时光，花雨飘，拥有你，未曾离开的模样，有点遗憾。那时的我们都不够勇敢，都等着对方。想起一抹红色的温暖，大漠中。